大家好，今天在砍仔顶买了赤鼻仔，这个在基隆砍仔顶很常见，属于笛雕科的鱼，学名是重带笛雕，特征就是从眼睛到尾巴整条黑色的花纹。俗名叫赤鼻仔的鱼有十几种，今天加上一个近拍的画面，避免大家搞混。我觉得生物分类上属于同一个科的鱼，吃起来味道都很接近。所以像花脸啊、鸡仔啊、红槽啊、鸡母啊、黑点啊，都是笛雕科的。这个鱼生吃吃起来都蛮像的。那很多网友问我为何最近都不做金本式的放血，那有两个原因。第一个是因为水温比较高，现在就算是晚上。水龙头的水温都超过二十五度，白天有时候会超过三十度，那等于灌温水进去鱼的身体里面，这样子风险很高。那第二个原因是夏天的鱼不肥，脂肪少的鱼没必要熟成太久。那如果只放一两天，鱼没有放血，对味道的差别其实不大。站在务实的角度来看。切开包盐水布的效率更高，所以天气热的时候，通常我不做灌水，在家自己吃，主要是方便迅速就好。肚子里面橘色的是脂肪，那鱼越肥，橘色的鱼油越多。现在天气还不够冷，这个鱼油少了一点。如果看到鱼钩卡在鱼肉里面，要用夹子拔，用手拔容易受伤。今天是熟成的第四天，那网友会问，为什么这一尾要熟四天呢？没有特别的原因，因为前两天很忙，没空切来吃。那今天如果不赶快吃的话，就放过头了。去鱼鳞的时候，可以放在砧板的下面操作，这样子可以挡住喷溅的鳞片。那尽量上下移动，比较不会喷得那么远。嗯、这个刮鳞器前面有锯齿状的尖端，那处理鱼头、鱼尾、鱼鳍特别的方便。鱼鳍旁边的细缝的鱼鳞如果没有刮干净，取肉的时候刀子会卡住。用刀尖在脊椎中间的软骨刺一下，这样就可以轻松的切下鱼头。
这边的鱼肉其实切的有一点歪，中间的骨头已经被切断了，但是稍微改一下角度，还是把它救回来。如果刚刚鱼鳞没有去除干净，现在在切的时候，鱼鳞容易被带进去鱼肉里面，那鱼鳞粘在鱼肉上，吃的时候就觉得不爽。另外一边鱼骨的连接点就用剪的，这样子更轻松简单。有好几个网友都问过，处理鱼之后，后续的清洁是否会很麻烦？其实很简单，就洗碗巾刷一刷，然后反面也刷一刷，然后冲干净的时候，把用过的布放在砧板上搓干净，有支撑，搓起来很快就会白。洗干净之后，等一下再泡过碳酸钠。支撑架冲一冲，水槽冲一冲就好了。那因为弄脏的地方只有水槽里面。血、鱼鳞、内脏都没有污染到厨房的其他地方。挖淋器的盖子拆下来洗一洗，然后放回原本水槽上的架子，这样子就好了。做完盐水布的放血，切掉腹骨，鱼刺拔掉那因为熟成了四天，这个鱼肉特别软。今天尝试一个比较立体的摆盘，就是把鱼片折一下这样子。剩下来半边整片炙烧。切一切就开吃啦。